வெளிப்படையாக ஆர் என் ரவி அவர்கள் சனாதன தர்மமே உயர்ந்தது என்கிறார் மார்க்சிய சிந்தனைகளால் இந்தியா சிதைந்து போனது என்கிறார் இதைவிட ஒரு பிற்போக்குத்தனமான அரசியல் என்ன இருக்க முடியும் எவ்வளவு பிற்போக்கான ஒரு கருத்து டார்வின் கொள்கையை பேசக்கூடாது என்கிறார் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் போன்றவர்களின் வரலாற்றை பேசக்கூடாது அது அடிமை மனநிலையை வளர்க்கக்கூடியது என்கிறார் இவரை எப்படி புரிந்து கொள்வது இதுவெல்லாம் வந்து ஏதோ அறியாமல் பேசுகிறார்கள் புரியாமல் பேசுகிறார்கள் என்று எண்ணக்கூடாது தோழர்களே திட்டமிட்டே கருத்தியல் குழப்பத்தை இங்கே உருவாக்க வேண்டும் என்று முயற்சிக்கிறார்கள் பேசுவது திராவிடம் என்பதே மக்களுக்கு எதிரானது என்றால் அதுதான் சனாதனமும் சொல்லுகிறது அதுதான் பாசிசமும் சொல்லுகிறது அதுதான் பார்ப்பனியமும் சொல்லுகிறது அதுதான் ஆர் என் ரவியும் சொல்லுகிறார் அதைத்தான் பிஜேபியும் சொல்லுகிறது அதைத்தான் ஆர் எஸ் எஸ் சொல்லுகிறது அதையே தமிழ் தேசம் பேசுகிறவர்களும் சொல்லுகிறார்கள் என்றால் இவர்கள் யாருக்கு வேலை செய்கிறார்கள் யாருக்கு துணை போகிறார்கள் என்பதை தயவுகூர்ந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் திராவிடம் என்றால் அது திமுக அரசியல் திராவிடம் என்றால் அது திராவிடர் கழக அரசியல் என்று நாம் விலகி நிற்க முடியாது திராவிடம் என்பது ஆரியத்திற்கு எதிரான கருத்தியல் பார்ப்பனியத்திற்கு எதிரான கருத்தியல் விழுந்து நிலை மக்களின் விடுதலைக்கான கருத்தியல் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சமத்துவத்தை பேசுவதுதான் மார்க்சியம் சமத்துவத்தை பேசுவதுதான் பெரியாரியம் சமத்துவத்தை பேசுவதுதான் அம்பேத்கர் அரசியல் அந்த சமத்துவத்தை பேசக்கூடாது என்ற சக்திகள் இந்த நாட்டை ஆள துடிக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு சிலர் வெளிப்படையாகவும் மறைமுகமாகவும் துணை போகிறார்கள் மொழியின் பெயராலும் இனத்தின் பெயராலும் தமிழ்நாட்டில் அந்த ஆபத்து ஒரு புறம் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது மொழி உணர்வாளர்களிலும் போடிகள் இருக்கிறார்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன உணர்வாளர்களிலும் திரிபுவாதிகள் இருக்கிறார்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு இருக்கிற அடையாளம் தமிழன் என்கிற அடையாளம் இல்லை அல்லது இனம் என்கிற அடையாளம் இல்லை மொழி என்கிற அடையாளம் இல்லை ஜனநாயகம் என்பதுதான் நம்முடைய அடையாளம் நாம் தொடர்ந்து இந்தி திணிப்பையும் சமற்கிருத திணிப்பையும் எதிர்த்து பல பத்தாண்டுகளாக போராடி வருகிறோம் நமக்கு முந்தைய தலைமுறையும் போராடி இருக்கிறார்கள் நாமும் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் நமக்கு அடுத்து வர இருக்கிற தலைமுறையினரும் இந்த போராட்டத்தை கட்டாயம் தொடருவார்கள் என்ற நிலைதான் இருக்கிறது இந்தியை அல்லது சமஸ்கிருதத்தை மொழி என்கிற அடிப்படையில் நாம் வெறுக்கவில்லை அப்படி வெறுப்பு அரசியலை அவர்களைப் போல விதைக்கவில்லை அவர்கள் ஜனநாயகத்திற்கு புறம்பாக பிற மொழி பேசக்கூடிய மக்களின் மீது தங்களின் மொழியை தாய்மொழியை திணிக்கிறார்கள் திணிப்பு என்பதுதான் இங்கே கவனிக்க வேண்டியது இந்த கருத்தரங்கம் கூட திணிப்பு எதிர்ப்பு தான் இந்தி எதிர்ப்பு அல்ல இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு சமற்கிருத எதிர்ப்பு அல்ல சமற்கிருத திணிப்பு எதிர்ப்பு ஒருவர் விரும்பி இந்தி கற்றுக்கொண்டால் அது அவருடைய ஜனநாயக உரிமை ஒருவர் விரும்பி சமர்க்கிருதம் கற்றுக்கொண்டால் அது அவருக்கு இருக்கிற ஜனநாயக உரிமை அந்த ஜனநாயக உரிமையை நாம் பறிக்கவில்லை அல்லது அதை எதிர்த்து செயற்படவில்லை ஆனால் பிற மொழி பேசக்கூடிய ஒரு தேசிய இனத்தின் மீது கையில் ஆட்சி அதிகாரம் இருக்கிறது என்கிற ஒரே காரணத்தால் அந்த மொழியை அவர்களின் மொழியை அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி திணிப்பது மறைமுகமாகவும் திணிப்பது வெளிப்படையாகவும் திணிப்பது ஜனநாயகத்திற்கு முரணானது எதிரானது பிற தேசிய இனங்களின் ஜனநாயக உரிமைகளை பறிப்பது என்கிற அடிப்படையில் தான் நாம் இதை எதிர்க்கிறோம் இங்கே ஒரு நீண்ட நெடிய வரலாற்றை நம்முடைய ஐயா அண்ணன் கவிஞர் கலிப்பூங்குன்றன் அவர்கள் எடுத்துரைத்தார் ராஜாஜி காலத்திலிருந்து எப்படி இங்கே இந்தி திணிப்பு நடந்தது என்பதை எடுத்துரைத்தார் நம்முடைய பொன்னவைக்கோ அவர்களும் சமஸ்கிருதம் என்பது கூட தமிழிலிருந்து தான் உருவான மொழி தமிழ்தான் அனைத்து மொழிக்குமான மூலம் குமரி கண்டத்தில் தான் முதல் மனிதன் தோன்றினான் முதல் மொழி தோன்றியது என்று மாந்தவியல் வல்லுநர்கள் வரலாற்று ஆதாரங்களோடு உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்பதை எல்லாம் கூட்டிட்டு காட்டினார்கள் இதுவெல்லாம் நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு நம்முடைய பாரம்பரியத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு 
கிடைத்திருக்கிற சான்றுகள் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் ஆங்கிலேயர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் மொழியை நம் மீது திணிக்கிறார்கள் முகலாயர்களாக இருந்தால் அவர்கள் மொழியை நம் மீது திணிக்கிறார்கள் ஆட்சி பீடத்தில் இருப்பவர்கள் தங்களுடைய ஆட்சி நிர்வாக வசதிக்காகவும் இதர நடைமுறைகளுக்காகவும் தங்களின் தாய்மொழியை தாங்கள் ஆளுகிற தேசத்தை சார்ந்த மக்களின் மீது திணிப்பது அவர்களை அவர்களுக்கான ஆட்களாக மாற்றிக்கொள்வது என்பது உலகம் முழுவதும் நடைமுறையில் இருக்கிற ஒன்றுதான் இந்தியை பேசுகிறவன் மட்டும்தான் அதை செய்கிறான் என்று இல்லை ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டவன் ஆட்சி அதிகார பீடத்தில் இருந்ததால் அவரும் அதை செய்தான் உலகத்தில் நூற்று கணக்கான நாடுகளில் இன்றைக்கு ஆங்கிலம் பேசப்படுகிற நிலை வந்ததற்கு காரணம் அவன் ஆட்சியாளனாக இருந்ததால் அவன் ஆட்சி நிர்வாக பீடத்தில் இருந்ததால் அவனுடைய தாய்மொழியை பிற தேசிய இனங்களின் மீது திணித்தான் அதில் வெற்றியும் கண்டான் ஆகவே ஆட்சி நிர்வாகம் யார் கைகளில் இருக்கிறதோ அவர்களின் மொழியும் அவர்களின் கலாச்சாரம் ஆளப்படும் மக்களின் மீது திணிக்கப்படுகிறது நாம் இங்கே ஆளப்படுகிற ஒரு தேசிய இனமாக இருக்கிறோம் ஆளப்படுகிற தேசிய இனம் என்பதனாலேயே ஆளுவோரின் ஒடுக்குமுறைகளுக்கு திணிப்பு முறைகளுக்கு ஆட்படுகிறோம் இது அடிப்படையாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு செய்தி அப்படி என்றால் நாம் ஆளுவோராக எப்படி மாறுவது பெரும்பான்மை இல்லாமல் ஜனநாயகத்திலே பெரும்பான்மை உள்ளவர்கள் தானே ஆட்சியாளர்களாக மாற முடிகிறது தமிழர்களாய் இருக்கிற நாம் இந்தியாவை ஆளக்கூடிய ஒரு தேசிய இனமாக மாற முடியுமா அதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா ஒப்பீட்டு அளவிலே நாம் பெரும்பான்மை தேசிய இனமாக இங்கே இல்லை அதாவது இந்திய நாட்டை ஆளக்கூடிய அளவுக்கான ஆட்சி பீடத்தில் அமரக்கூடிய அளவுக்கான பெரும்பான்மையை பெறுவதற்குரிய ஒரு தேசிய இனமாக நாம் இல்லை அப்படி என்றால் இப்படியே தொடர்ந்து இந்தி திணிப்பை எதிர்த்து சமஸ்கிருத திணிப்பை எதிர்த்து போராடி கொண்டிருப்பதுதான் நம்முடைய வேலையா என்கிற கேள்வியும் நமக்கு எழும் அப்படி எல்லோரும் ஆளும் இனமாக மாறிவிட முடியாது இந்தியாவில் மூவாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மொழிகள் பேசப்படுகின்றன எழுத்துரு இல்லாத மொழிகளே ஆயிரக்கணக்கான மொழிகள் இருக்கின்றன எழுத்துரு இருந்தாலும் கூட இலக்கண இலக்கிய வளம் படைத்த மொழிகள் விரல்விட்டு எண்ணக்கூடிய சில மொழிகள் தான் அப்படி விரல்விட்டு எண்ணப்படக்கூடிய அளவுக்கான மொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் என்று கண்டறிந்து அவற்றை இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் எட்டாவது அட்டவணையிலே இணைத்திருக்கிறார்கள் சிந்தி உட்பட இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளுமே இந்த நாட்டை ஆள வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு மொழியும் போட்டி போட்டால் முடியுமா மொழி அடிப்படையிலே அந்த முயற்சியை மேற்கொண்டால் நிகழுமா என்றால் இல்லை அதற்குத்தான் ஒரு மாமருந்து இருக்கிறது மொழி அடிப்படையிலும் சரி மத அடிப்படையிலும் சரி பெரும்பான்மை சிறுபான்மை என்பது உலகம் முழுவதும் இருக்கும் இது இயல்பு இது ஒரு இயங்கியல் போக்கு மதத்தின் அடிப்படையிலே பெரும்பான்மை இருந்தால் மதத்தின் அடிப்படையிலே சிறுபான்மை இருப்பார்கள் மொழி அடிப்படையிலே பெரும்பான்மை இருந்தால் மொழி அடிப்படையிலே சிறுபான்மை இருப்பார்கள் நாட்டினத்தின் அடிப்படையிலே பெரும்பான்மை உண்டு நாட்டினத்தின் அடிப்படையிலே சிறுபான்மை உண்டு ஆக பெரும்பான்மையானவர்கள் சிறுபான்மையினரின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவது அவர்களின் கலாச்சாரத்தை திணிப்பது என்பது கூடாது கூடாது என்று சொல்லுகிற கோட்பாடு இருக்கிறதே அதுதான் மாமருந்து அந்த கோட்பாடு வேறொன்றும் இல்லை ஜனநாயகம் என்பதுதான் டெமோக்ரசி என்பதுதான் 
ஆக ஜனநாயகம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் ஜனநாயகம் அடித்தட்டு மக்கள் வரையில் சென்று சேர வேண்டும் சிறுபான்மையினரின் உரிமைகளை பாதுகாப்பது ஜனநாயகம் மொழிவழி சிறுபான்மை மதவழி சிறுபான்மை இனவழி சிறுபான்மை என்கிற சிறுபான்மை சமூகம் உலகம் முழுவதும் எல்லா தேசங்களிலும் இருக்கவே செய்வார்கள் அது தவிர்க்கவே முடியாதது அது ஒரு இயங்கியல் போக்கும் கூட அப்படி ஒரு சூழலில் ஜனநாயகத்தை போற்றி பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற உணர்வை பெற்றால்தான் ஆதிக்கம் என்கிற போக்கிலிருந்து மனிதன் விலக முடியும் ஆதிக்கம் செய்ய விரும்புகிறவன் அதிலிருந்து விலக வேண்டும் பின்வாங்க வேண்டும் அவன் ஜனநாயகப்படுத்தப்பட வேண்டும் ஆக பெரும்பான்மையினர் ஜனநாயகப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதுதான் இதற்கு மருந்து ஆதிக்க வெறியுள்ளவர்கள் ஜனநாயகப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதுதான் இதற்கான தீர்வு சிறுபான்மையினர் ஒரு காலத்திலும் ஆட்சிக்கு வர முடியாது சாதி அடிப்படையிலும் கூட சிறுபான்மையினர் இருக்கிறார்கள் பெரும்பான்மை சாதியினர் வலுவாக மோதி கொள்ளுகிறார்கள் நிலத்தை ஆக்கிரமிக்கிறார்கள் போட்டியில் பங்கேற்கிறார்கள் அதிகாரத்திற்கு வருகிறார்கள் சிறுபான்மையினர் சாதி அடிப்படையில் அதை சாதிக்க முடியாது ஆகவே கருத்தியல் பெரும்பான்மை கருத்தியல் சிறுபான்மை என்பதுதான் ஏற்கப்பட வேண்டிய ஒன்று அடையாள அரசியலின் அடிப்படையிலான பெரும்பான்மை சிறுபான்மை என்பது ஆதிக்கத்திற்கே வழி கொடுக்கும் கருத்தியல் என்பது இங்கே பாசிசம் என்பது ஒரு கருத்தியல் ஜனநாயகம் என்பது ஒரு கருத்தியல் பாசிசம் என்பது ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஒடுக்குமுறை செய்யும் சுரண்டலை நிகழ்த்தும் சிறுபான்மையினரை தொடர்ந்து நசுக்கும் சிறுபான்மையினரின் உரிமைகளை பற்றி கவலைப்படாது தம்முடைய ஆட்சி அதிகாரத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதிலேயே குறியாக இருக்கும் கருத்துரிமையை பறிக்கும் ஒரே தேசம் ஒரே கலாச்சாரம் என்று கொக்கரிக்கும் ஒரே தேசம் ஒரே மொழி ஒரே தேசம் ஒரே மதம் என்பதெல்லாம் பாசிச முழக்கங்கள் ஜனநாயகத்திற்கு எதிரான முழக்கங்கள் ஆகவே நாம் இந்தி திணிப்பை எதிர்க்கிறோம் என்றால் பாசிசத்தை எதிர்க்கிறோம் என்று பொருள் இந்த இடத்திலே ஆதிக்கத்தை எதிர்க்கிறோம் என்று பொருள் இந்தி என்கிற மொழியை எதிர்க்கவில்லை ஆதிக்கத்தை எதிர்க்கிறோம் ஆதிக்க போக்கை எதிர்க்கிறோம் மனித குலத்தின் பகை மூன்று தான் ஆதிக்கம் ஒடுக்குமுறை சுரண்டல் அது எந்த வடிவத்திலும் நிகழலாம் மொழியின் பெயரால் நிகழலாம் மதத்தின் பெயரால் நிகழலாம் சாதியின் பெயரால் நிகழலாம் பாலினத்தின் பெயரால் நிகழலாம் எண்ணிக்கை பெரும்பான்மை என்ற ஒன்று இருக்கிறது கருத்தியல் பெரும்பான்மை என்ற ஒன்றும் இருக்கிறது எண்ணிக்கை சிறுபான்மை என்றும் இருக்கிறது எண்ணி கருத்தியல் சிறுபான்மை என்றும் இருக்கிறது நாம் மேம்போக்காக சொல்லுவோம் பார்ப்பனர்கள் இங்கே மூன்று சதவீதம்தானே அவர்களால் எப்படி இவ்வளவு தூரம் ஆதிக்கம் செலுத்த முடிகிறது என்று நாம் சொல்லுவோம் எண்ணிக்கையில் பார்ப்பன சமூகம் மூன்று சதவீதமாக இருக்கலாம் அல்லது ஐந்து சதவீதமாக இருக்கலாம் கருத்தியல் அடிப்படையில் பார்ப்பனர்கள் என்ன கொள்கையை கொண்டிருக்கிறார்களோ என்ன கருத்தை பேசுகிறார்களோ எந்த மொழியை ஏற்றிருக்கிறார்களோ எந்த கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுகிறார்களோ அதை ஏற்றுக்கொண்டவர்களின் எண்ணிக்கை பெரும்பான்மையாக இருக்கிறது பார்ப்பனியத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களின் எண்ணிக்கை பெரும்பான்மையாக இருக்கிறது அதனால் தான் சிறுபான்மையாக இருக்கிற பார்ப்பனர்களால் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செய்ய முடிகிறது ஆக பார்ப்பனர் அல்லாதவர்கள் பார்ப்பனியத்தை உள்வாங்கியதால் கருத்தியல் பெரும்பான்மை வந்து விடுகிறது ஆரியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள் ஆரிய கலாச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள் ஆரியர்களாக இல்லாமல் அல்லது பார்ப்பனர்களாக இல்லாமல் இருந்தாலும் அந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டதனால் அந்த கலாச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டதனால் அவர்கள் கருத்தியல் பெரும்பான்மை ஐடியாலஜிக்கல் மெஜாரிட்டி ஆகவேதான் அது அவர்களுக்கு பயன்படுகிறது அவர்களின் ஆதிக்கத்திற்கு பயன்படுகிறது நாம் வெறும் சாதி அடிப்படையில எண்ணிக்கையில் மிக சிறுபான்மையினராக இருக்கிறார்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவர்கள்தான் அதிகமாக நீதிபதிகளாக இருக்கிறார்கள் 
உயர் நீதிமன்றத்தில் அவர்கள் தான் அதிகமாக நீதிபதிகளாக இருக்கிறார்கள் என்று வருந்துகிறோம் அவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் என்று கவலைப்படுவதற்கு போராடுவதற்கு ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் பெரியார் மாதிரி தோன்றினார்கள் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் மாதிரி தோன்றினார்கள் அவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி இன்றைக்கும் கவலைப்படாதவர்கள் அதை எதிர்க்காதவர்கள் வலுவில்லாத மக்களோடு மோதிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை ஏன் என்று கேட்பதில்லை எளிய மக்கள் தலித்துகள் பழங்குடிகள் ஒரு இடத்திலே போய் கொடியேற்றினால் அந்த கொடிக்கம்பத்தை வெட்டுவதிலே கவனம் செலுத்துகிறார்கள் ஆனால் இவ்வளவு தூரம் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறவர்கள் தங்களுடைய உரிமைகளை பெறிக்கிறவர்கள் நீதிபதிகளாக நம்முடைய சமூகத்திலிருந்து யாரும் வரவிட வர முடியவில்லை பார்ப்பனர்களே இருக்கிறார்கள் அல்லது துணைவேந்தர்களாக அவர்களே இருக்கிறார்கள் ஆளுநர்களாக அவர்களே இருக்கிறார்கள் அயல் நாட்டு தூதுவர்களாக அவர்களே இருக்கிறார்கள் ஐஐடி போன்ற உயர் கல்வி நிறுவனங்களின் பேராசிரியர்களாக இயக்குநர்களாக மேலாண்மை இயக்குநர்களாக அவர்களே இருக்கிறார்கள் அது ஏன் என்று கேட்கிற எண்ணம் கூட அவனிடத்தில் இல்லை தெருவிலே செருப்பு போட்டு சென்று போகிற சாதாரண ஒரு எளியவனை அவன் அடிக்கிறான் வாயிலே மலத்தை திணிக்கிறான் ராமநாதபுரத்திலே சிறுநீரை கழிக்கிறான் வேங்கை வேலையிலே குடிநீரில் மனித கழிவை கலக்கிறான் அவன் புத்தி கீழ் நோக்கி இருக்கிறது ஆதிக்கம் செலுத்துகிறவனுக்கு எதிராக இல்லை அவன்தான் மூன்று சதவீத பார்ப்பனர்கள் அதிகாரத்தில் கொட்டமடிப்பதற்கு காரணமாக இருக்கிறான் பிரச்சனை இதுதான் இந்தியை திணிக்கிறார்கள் என்றால் எந்த துணிச்சலில் திணிக்கிறார்கள் சமற்கிருதத்தை திணிக்கிறார்கள் என்றால் எந்த துணிச்சலில் திணிக்கிறார்கள் சமற்கிருதம் என்கிற மொழி யார் பேசுகிற மொழி தமிழ் ஒரு தேசிய இனத்திற்கான மொழி கன்னடம் ஒரு தேசிய இனத்திற்கான மொழி மலையாளம் ஒரு தேசிய இனத்திற்கான மொழி என்று சொல்ல முடிகிறதே சமற்கிருதம் எந்த தேசிய இனத்திற்கான மொழி அப்படி ஒரு மக்கள் தொகுதி உண்டா இந்தியாவிலே மக்கள் கணக்கெடுப்பில் சில ஆயிரம் பேர் தான் பதினாலாயிரம் பேர் பதினைஞ்சாயிரம் பேர் தான் சமற்கிருதத்தை பேசக்கூடியவர்களாக பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் ஒரு பெரும் மக்கள் தொகுதி இல்லை தேசிய இனத்தொகுதி இல்லை எத்னிக் குரூப் நேஷனாலிட்டி என்பது வேறு எத்னிசிட்டி என்பது வேறு ரேஷியல் குரூப் என்பது வேறு ஆரியன் என்பது ரேஷியல் குரூப் திரவிடியன் என்பது ரேஷியல் குரூப் மரபினம் தமிழன் என்பது எத்னிக் குரூப் தேசிய இனம் குஜராத்தி என்பது தேசிய இனம் மராத்தி என்பது தேசிய இனம் தெலுங்கன் என்பது தேசிய இனம் மரபினம் அல்ல ரேஷியல் குரூப் அல்ல இந்தியாவிலே இரண்டே இரண்டு ரேஷியல் குரூப் அதில் அதில் ஏற்பட்ட கலப்பிடங்கள் நிறைய ஆரியன் ரேஸ் இன்னொன்று திரவிடியன் ரேஸ் இது மனித மாந்தவியலை ஆய்வு செய்யக்கூடிய வல்லுநர்கள் கண்டறிந்த உண்மை ரெண்டே ரெண்டு ரேஸ் தான் திரவிடியன் ரேஸ் ஆரியன் ரேஸ் ஆகவே தேசிய இனம் என்கிற அடையாளத்தை கூட கொள்ளாத ஒரு மொழி சமற்கிருதம் இன்றைக்கு ஏழு கோடி பேர் எட்டு கோடி பேர் பேசுகிற மொழி தமிழ் ஐந்து கோடி பேருக்கு மேலானவர்கள் பேசுகிற மொழி தெலுங்கு ஐந்து கோடிக்கு மேல் பேசக்கூடியவர்கள் கன்னடம் இது ஒரு தேசிய மொழி தேசிய இனம் சமஸ்கிருதம் இல்லை அப்படி பதினாலாயிரம் பேர் மட்டுமே பேசக்கூடிய ஒரு மொழியை எதற்காக எல்லா தலங்களிலும் திணிக்கிறார்கள் வானொலியில் திணிக்கிறார்கள் தொலைக்காட்சியில் திணிக்கிறார்கள் யோகா பயிற்சியிலே திணிக்கிறார்கள் அரசு ஆணைகளிலே திணிக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு திட்டத்தின் பெயரிலும் திணிக்கிறார்கள் நோக்கம் என்ன உனக்கும் எனக்கும் உரிய மொழி அல்ல நீயும் படிக்கவில்லை நானும் படிக்கவில்லை எனக்கும் தெரியாது உனக்கும் தெரியாது அப்படி ஒரு மொழியை அவர்கள் திணிப்பதற்கு என்ன காரணம் ஒரே காரணம்தான் பார்ப்பனர்களின் நலன் என்கிற ஒற்றை காரணம்தான் அவர்களுக்கான மொழி அவர்களின் கலாச்சாரத்தை பொக்கிஷமாக கொண்டிருக்கிற மொழி அவர்களின் வாழ்வியல் நெறியை காப்பியங்களாக கொண்டிருக்கிற நெறி மொழி 
அது பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அப்போதுதான் அந்த புராணங்கள் பாதுகாக்கப்படும் அப்போதுதான் அந்த புராணங்கள் சொல்லுகிற வாழ்வியல் நெறிமுறைகள் பாதுகாக்கப்படும் அதுதான் உயர்ந்தது என்கிற வரணாசிரம தர்மம் பாதுகாக்கப்படும் இந்தியாவில் பௌத்தம் தழை தோங்கியிருந்த காலத்திலும் கூட பல வடமொழிகள் ஆதிக்கத்தில் இருந்தன பௌத்தத்திற்கு அதிகாரமான அதிகாரபூர்வமான மொழி பாலி பாலி என்கிற ஒரு மொழி இங்கே ஆதிக்கம் செலுத்தியது பழைய இலக்கியங்களை அல்லது காப்பியங்களை பாலி மொழியிலே பௌத்த இலக்கியங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன பௌத்தம் அழித்தொழிக்கப்பட்டது அந்த மொழியும் அழித்தொழிக்கப்பட்டது அதனுடைய கலாச்சாரம் அழித்தொழிக்கப்பட்டது பிராகிருதம் என்ற ஒரு மொழி இருந்தது அது இப்போது யாரும் பேசவே இல்லை இந்த மொழி அழித்தொழிக்கப்பட்டு விட்டது மதம் அழிக்கப்பட்டால் அந்த கலாச்சாரம் அழிக்கப்படும் அந்த மொழியும் அழிக்கப்படும் அந்த இலக்கியங்களும் அழிக்கப்படும் புஷ்யமித்ர சுங்கன் என்கிற ஒரு பார்ப்பன சமூகத்தை சார்ந்த மன்னன் பௌத்த ஆட்சியை வீழ்த்தி அதிகாரம் இடத்திற்கு வருகிறார் அவருடைய வருகைக்கு பிறகு சமஸ்கிருதம் இந்தியா முழுவதும் திணிக்கப்படுகிறது அவருடைய ஆட்சி நிர்வாக பகுதிகள் முழுவதும் திணிக்கப்படுகிறது பல்லவ மன்னர்கள் எல்லாம் சமஸ்கிருதத்தை உயர்த்தி பிடித்தார்கள் கோவிலின் கருவறைகளும் தமிழ் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தது அது தூக்கி எறியப்பட்டது பார்ப்பனர்கள் எல்லா ஆட்சி நிர்வாகத்திலும் உயர்ந்த இடத்தில் இருந்தார்கள் அவர்களை மன்னர்களே மதிப்பதற்கு என்ன காரணம் புராணங்கள் தான் காரணம் புராணங்களில் சொல்லப்பட்ட கதைகள் தான் காரணம் மன்னர்கள் பிராம பார்ப்பனர்களை நம்பியதற்கு என்ன காரணம் அவர்கள் நடத்திய யாகங்கள் காரணம் யாகங்கள் குறித்தும் அந்த புராண கதைகள் குறித்தும் எந்த இலக்கியங்கள் பேசுகின்றன சமற்கிருத இலக்கியங்கள் தான் பேசுகின்றன எனவே அந்த புராணங்கள் அந்த யாகம் போன்ற நடைமுறைகள் அனைத்தும் கோலோச்சினால் தான் பார்ப்பனர்கள் இங்கே தொடர்ந்து உழைக்காமலேயே உடனுழைப்பு இல்லாமலேயே அதிகாரத்தோடு ஆதிக்கத்தோடு தொடர்ந்து வாழ முடியும் ஆகவேதான் சமஸ்கிருதமயமாதல் என்பது மீண்டும் மீண்டும் இங்கே ஒரு திணிப்பு முறையாக நடைமுறைக்கு வருகிறது திணிக்கப்படுகிறது ராஜாஜி என்ன சொன்னார் என்பதை இங்கே அவர் பேசினார் இந்தி என்பது கூட தற்காலிகமானது தான் இந்தி இந்தியை எதற்காக திணிக்கிறோம் என்றால் அடுத்து சமஸ்கிருதம் வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் சமஸ்கிருதம் தான் அவர்களின் பிரதான நோக்கம் முதன்மையான நோக்கம் இந்தியை விடவும் சமஸ்கிருதம் தான் மிக முக்கியமானது காங்கிரஸ் கட்சியை வழிநடத்திய காந்தியடிகளே கூட இந்தியும் உருதும் கலந்த இந்துஸ்தானியை இந்தியாவின் பொதுமொழியாக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் இந்தியை பேசுகிற மக்களும் உருது பேசுகிற மக்களும் இணைந்து உருவாக்கிய ஒரு புது மொழி பொது மொழி சிந்துஸ்தானி அவர் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமை என்கிற அடிப்படையில் அந்த கருத்தை முன்வைத்தார் ஆக இந்தியாவிலே ஒரு பொதுமொழி தேவை ஒரு பொதுமொழி தேவை என்பதற்காக அவரவரின் தாய்மொழியை அழிக்க வேண்டும் என்கிற முயற்சியில் தொடர்ந்து ஆட்சி அதிகார பீடத்தில் இருந்த காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலும் சரி இன்றைக்கு பிஜேபி ஆட்சி காலத்திலும் சரி அது தொடர்ந்து நடைமுறையில் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆகவே நம்முடைய போராட்டம் என்பது தமிழை காப்பது என்பதை தாண்டி ஜனநாயகத்தை காப்பது என்கிற புரிதலோடு அது நகர வேண்டும் நாம் வெறும் மொழி உணர்வு அடிப்படையிலே அவர்களை போல என் தாய்மொழி தமிழ் என்கிற மொழி உணர்வு உணர்வை மொழி வெறியாக்கி அதை நாம் ஒரு எதிர்ப்பாக முன்னெடுப்பதை விட ஜனநாயகம் என்பதை உயர்த்தி பிடிக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் அகில இந்திய அளவில் இப்படி பிறமொழி இந்தி அல்லாத பிறமொழி பேசக்கூடிய அனைத்து தேசிய இனங்களையும் ஒருங்கிணைப்பதில் தான் வெற்றி அடங்கியிருக்கிறது ஐக்கியம் என்பதுதான் முக்கியம் தெலுங்கு மொழியை பேசக்கூடிய ஜனநாயக சக்திகளையும் கன்னட மொழி பேசக்கூடிய ஜனநாயக சக்திகளையும் 
மலையாளம் தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கிற ஜனநாயக சக்திகளையும் இந்தி சமற்கிருதமய மாதலை எதிர்க்கக்கூடிய அனைத்து தரப்பு ஜனநாயக சக்திகளையும் ஒருங்கிணைப்பதில் தான் நாம் வெற்றி காண முடியும் வெறும் தமிழ் உணர்வு தமிழ் தேசியமாகாது வெறும் மொழி உணர்வு தமிழ் தேசியமாகாது தமிழ் தேசியம் என்பது அதனுடைய உண்மையான எதிரியை அடையாளம் கண்டு அதை நோக்கிய போராட்டத்தை முன்னெடுப்பதில் அடங்கியிருக்கிறது உண்மையான எதிரி என்பது அனைத்து தலங்களிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய கருத்தியல் தான் அனைத்து தலங்களிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய கருத்தியல் தான் பொருளாதார தலங்களில் சமூக தலங்களில் அரசியல் தலங்களில் மொழி கலை இலக்கியம் போன்ற தலங்களில் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடியவர்கள் யார் இந்தி பேசக்கூடியவர்கள் தான் இன்றைக்கு அதுதான் வெளிப்படையான உண்மை இந்தி பேசக்கூடியவர்கள் இன்றைக்கு அதை என்னவாக மாற்றுகிறார்கள் என்றால் இந்திய தேசியமாக அதை கட்டமைக்கவில்லை இந்து தேசியமாக கட்டமைக்க முயற்சிக்கிறார்கள் இது மிகவும் ஆபத்தானது காங்கிரஸால் கட்டமைக்க முயற்சியது இந்திய தேசியம் நேஷனாலிட்டி பேஸ்ட் நேஷனலிசம் நாட்டினத்தின் அடிப்படையிலான ஒரு தேசியவாதம் அது ஆனால் இந்த சங்பரிவார்கள் கட்டமைக்க விரும்புவது மத அடிப்படையிலான தேசியவாதம் இந்து நேஷனலிசம் அதுவும் மொழி உணர்வுக்கு எதிரானதுதான் இதுவும் மொழி உணர்வுக்கு எதிரானதுதான் ஆனால் இது மதவாதத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருப்பதால் இன்னும் இன்னும் மோசமான ஆபத்தான பெரும் தீங்கான ஒரு கோட்பாடு ஏனென்றால் இங்கே பெரும்பான்மை மதம் என்பது இந்து மதம் இந்து மதம் என்பது உலகில் வேறு எந்த மதத்திலும் இல்லாத மிக மோசமான பாகுபாடுகளை கொண்டிருக்கிற மதம் இந்து மதம் என்பது வர்ணாசிரமத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிற மதம் வர்ணாசிரமம் என்பது மனிதர்களை உழைக்கிற மனிதர்களை மக்களை சாதியின் பெயரால் உயர்வு தாழ்வு என்னும் பெயரால் பிளவுபடுத்தி பாகுபடுத்தி ஒடுக்கி வைத்திருக்கிற மதம் இது மேலோங்கினால் வர்ணாசிரம தர்மம் மேலோங்கினால் மறுபடியும் மறுபடியும் பார்ப்பனையும் என்பதே ஆரியம் என்பதே தொடர்ந்து கோலோச்சு ஆகவேதான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் போன்ற தலைவர்கள் அக்காலத்தில் ஜவஹர்லால் நேரு போன்றவர்களோடு வாதாடி போராடி இந்த அரசு ஒரு மதம் சார்ந்த அரசாக கட்டமைக்கப்படக்கூடாது இது ஒரு செக்யூலர் ஸ்டேட் மதம் சார்ந்த அரசு என்றால் அது இந்து மதம் சார்ந்த அரசாகத்தான் மலரும் மதம் சார்ந்த அரசு என்றால் அது இந்து மதம் சார்ந்த வர்ணாசிரமம் சார்ந்த பாகுபாடு நிலைத்த ஒரு அரசாகத்தான் அது மாறும் ஆகவே எச்சூழலிலும் இது நான் செக்யூலர் ஸ்டேட் என்று வந்துவிடக் கூடாது ரிலீஜியஸ் ஸ்டேட்டாக வந்துவிடக் கூடாது செக்யூலர் ஸ்டேட்டாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இப்ப இந்த இடத்தில் நாம் பாதுகாக்க வேண்டியது செக்யூலரிசம் மதம் சார்ந்த அரசை உருவாக்குவதற்கு எல்லா வேலை திட்டங்களையும் முன்வைக்கிறார்கள் வெளிப்படையாக ஆர் என் ரவி அவர்கள் சனாதன தர்மமே உயர்ந்தது என்கிறார் உலகில் நாடுகள் தோன்றிய வரலாறு நாம் படிக்கிறோம் பாரதம் தோன்றிய வரலாறு ஆர் என் ரவி சொல்லுகிறார் பாரத் என்றால் ஒளி பொருந்திய என்று பொருள் ஒளி பொருந்திய ஒரு தேசம் என்றால் இது ரிஷிகளாலும் முனிவர்களாலும் உருவாக்கப்பட்டதை தவிர இயற்கையாக உருவான தேசம் இல்லை என்று சொல்லுகிறார் மார்க்சிய சிந்தனைகளால் இந்தியா சிதைந்து போனது என்கிறார் இதைவிட ஒரு பிற்போக்குத்தனமான அரசியல் வேறு என்ன இருக்க முடியும் எவ்வளவு பிற்போக்கான ஒரு கருத்து என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் அவர் தார்வின் கொள்கையை பேசக்கூடாது என்கிறார் பரிணாம கொள்கையை பேசக்கூடாது அதுவும் இந்த சமூகத்தை பாழ்படுத்தி விட்டது மனித சிந்தனையை பாழ்படுத்தி விட்டது என்று சொல்லுகிறார் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் போன்றவர்களின் வரலாற்றை பேசக்கூடாது அது அடிமை மனநிலையை வளர்க்கக்கூடியது என்கிறார் இவரை எப்படி புரிந்து கொள்வது இதுவெல்லாம் வந்து ஏதோ அறியாமல் பேசுகிறார்கள் புரியாமல் பேசுகிறார்கள் என்று எண்ணக்கூடாது தோழர்களே திட்டமிட்டே கருத்தியல் குழப்பத்தை இங்கே உருவாக்க வேண்டும் என்று முயற்சிக்கிறார்கள் கம்யூனிசத்தை எதிர்க்கிறார்கள் திராவிடம் என்கிற சமூக நீதி அரசியலை எதிர்க்கிறார்கள் திராவிடம் என்பது 
திமுக திகாவோடு மட்டுமே தொடர்புடையதல்ல திராவிடம் என்றால் அது திமுக அரசியல் திராவிடம் என்றால் அது திராவிடர் கழக அரசியல் என்று நாம் விலகி நிற்க முடியாது திராவிடம் என்பது ஆரியத்திற்கு எதிரான கருத்தியல் பார்ப்பனியத்திற்கு எதிரான கருத்தியல் விளிம்புநிலை மக்களின் விடுதலைக்கான கருத்தியல் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது அனைவருக்குமான அரசியல் அந்த புரிதல் இல்லை என்று சொன்னால் திமுகவை தானே அவர்கள் விமர்சிக்கிறார்கள் தனிப்பட்ட முறையிலே திமுக என்கிற கட்சியின் நடவடிக்கைகளை விமர்சிப்பதில் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நாம் அதனை தலையிட்டு அவர்களை டிஃபென்ட் செய்ய வேண்டும் என்கிற தேவை இல்லை அதை அவர்கள் ஆளுகிற கட்சி என்கிற தகுதியை பெற்றிருக்கிறார்கள் அதை அவர்கள் எதிர்கொள்வார்கள் திராவிடர் கழகம் என்கிற தனிப்பட்ட அமைப்பை விமர்சிப்பதை அவர்கள் அதை எதிர்கொள்வார்கள் ஆனால் இவர்கள் பேசுவது திராவிடம் என்பதே மக்களுக்கு எதிரானது என்றால் அதுதான் சனாதனமும் சொல்லுகிறது அதுதான் பாசிசமும் சொல்லுகிறது அதுதான் பார்ப்பனியமும் சொல்லுகிறது அதுதான் ஆர் என் ரவியும் சொல்லுகிறார் அதைத்தான் பிஜேபியும் சொல்லுகிறது அதைத்தான் ஆர் எஸ் எஸ் சொல்லுகிறது அதையே தமிழ் தேசம் பேசுகிறவர்களும் சொல்லுகிறார்கள் என்றால் இவர்கள் யாருக்கு வேலை செய்கிறார்கள் யாருக்கு துணை போகிறார்கள் என்பதை தயவு கொண்டு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது எவ்வளவு பெரிய திரிபுவாகும் என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனுடைய ஒரு பகுதிதான் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் இந்த மண்ணை பாழ்படுத்தி விட்டது என்று சொல்லுகிற ஒரு கூற்று மிகவும் ஆபத்தானவர்கள் எப்போதும் இந்த மக்களை பிற்போக்கு திசை வெளியிலேயே இட்டு செல்ல வேண்டும் அவர்களை மூடர்களாகவே வைத்திருக்க வேண்டும் எதிர்த்து போராடக்கூடிய போர்க்குணம் உள்ளவர்களாக மாறிவிடக்கூடாது என்று எண்ணக்கூடியவர்கள் அப்போதுதான் அவர்கள் தொடர்ந்து அதிகாரத்தில் நீடிக்க முடியும் சொகுசாகவும் வாழ முடியும் எனவே இந்தி திணிப்பு என்பதும் சமற்கிருத திணிப்பு என்பதும் வெறும் மொழி திணிப்பு அல்ல அது அவர்களின் ஆதிக்க திணிப்பு அவர்களின் கொட்டத்தை மேலும் தக்க வைப்பதற்கான முயற்சி அது சமற்கிருதமயமாதலை எல்லா தலங்களிலும் இன்றைக்கு கோடிக்கணக்கிலே பணத்தை கொட்டி பரப்பி செலவு செய்து அதை நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தோழர்களே அவர்கள் ஒரு ராஷ்டிரம் அமைக்க விரும்புகிறார்கள் அது இந்து ராஷ்டிரம் அவர்கள் ஒரு கனவு திட்டத்தோடு செயல்படுகிறார்கள் இன்றைக்கு நடைமுறையில் இருக்கிற அரசமைப்பு சட்டத்தை தூக்கி எறிய வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களின் கனவு திட்டம் அதுதான் அவர்கள் விரும்புகிற இந்து ராஷ்டிரம் அமைக்க தடையாக இருக்கிறது அதுதான் மதம் சார்ந்த அரசை அமைப்பதற்கு தடையாக இருக்கிறது அதுதான் வர்ணாசிரம தர்மத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு தடையாக இருக்கிறது அதுதான் பெண்களை வலிமைப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பை உருவாக்கி தருகிற சமூக நீதியை பேசுகிறது அதுதான் அனைவருக்குமான கருத்துரிமையை பேசுகிற ஜனநாயகத்தை பேசுகிற வாய்ப்பை உருவாக்கி தருகிறது அதுதான் அந்த அரசியலமைப்பு சட்டம்தான் ஈக்வாலிட்டி என்கிற சமத்துவ இலக்கை இந்த திசை வழியில் பயணித்து அடைய முடியும் என்று வழிகாட்டுகிறது சமத்துவத்தை பேசுவதுதான் மார்க்சியம் சமத்துவத்தை பேசுவதுதான் பெரியாரியம் சமத்துவத்தை பேசுவதுதான் அம்பேத்கர் அரசியல் அந்த சமத்துவத்தை பேசக்கூடாது என்கிற சக்திகள் இந்த நாட்டை ஆள துடிக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு சிலர் வெளிப்படையாகவும் மறைமுகமாகவும் துணை போகிறார்கள் மொழியின் பெயராலும் இனத்தின் பெயராலும் தமிழ்நாட்டில் அந்த ஆபத்து ஒரு புறம் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இதையெல்லாம் நாம் புரிந்து மொழி உணர்வாளர்களிலும் போலிகள் இருக்கிறார்கள் புரிந்து வேண்டும் இன உணர்வாளர்களிலும் திரிபுவாதிகள் இருக்கிறார்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு இருக்கிற அடையாளம் தமிழன் என்கிற அடையாளம் இல்லை அல்லது இனம் என்கிற அடையாளம் இல்லை மொழி என்கிற அடையாளம் இல்லை ஜனநாயகம் என்பதுதான் நம்முடைய அடையாளம் எல்லா தலங்களிலும் ஜனநாயக சக்திகளை அடையாளம் கண்டு ஜனநாயக சக்திகளை ஐக்கியப்படுத்துவதில் நாம் உறுதியாக இருந்தால் அதை அகில இந்திய அளவில் கட்டமைக்கக்கூடிய முயற்சிகளை மேற்கொண்டால் இந்தி ஆதிக்கத்தையும் சமஸ்கிருத ஆதிக்கத்தையும் வீழ்த்த முடியும் அந்த களத்தில் என்றென்றைக்கும் இடதுசாரிகளோடு விடுதலை செலுத்துகள் கைகோர்த்து நிற்போம் என்பதை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்